三叔，三叔，你怎么会在这儿？这个船是什么船？我跟你说过多少次了，别插手我的事情。为什么总是不听呢？三叔，是阿宁跟我说你在海底魔遇难了，所以我才找你。医生了，做人梦了。你呀、啊，就是心事太重，太纠结了。你得学我，我每次想不开的时候，我都念经。Oh my mom！ 啊 ？Oh my go my home！ 快快起来起来起来！啊，快点快点！来，喝点这精神精神，嗯。我告诉你，这一下墓啊，这谜底就慢慢解开了，知道吗？啊！哇，你们都吃上了也不等我们，太不讲究了啊！快点吃，马上就到沉船地点了。哎呦，这是刚打上来的吧？要说吃海鲜，还就是得在海上，船老大那边打着，咱们这边吃着新鲜。哎，别找了，一会儿就要下海了，不能喝酒。沉船位置是你三叔定的，据说在水下他也定好了墓室位置，一会儿下去就全看你的了。我说了你又不信，我三叔真的什么都没跟我说过，我只是对考古感兴趣，多看了几本书罢了。不过你放心，既然是为了我三叔，我一定会尽全力的。胖爷，白酒漱口，啤酒当茶，小道洞挖着，小酒喝着，越喝越有劲儿。来，船老大那边淘换的，你哪签来的酒啊？什么叫切？我拿二锅头跟伢换的，这叫什么？南北酒文化交流。嗯，嗯，行，哎，你们来尝尝。哎，不是你来吧？别喝，秃子，你能喝点？成啊！我告诉你，我对你这脾气不感冒，但是咱能喝点，挺好。有的吃没得喝，那哪行？咱不是酒友吗？是是是是是。来来来来来，先说正事儿。三位都是精于此道的专家，对一会儿下海有什么建议吗？位置确定了吗？已经确定了，八人正在清理碎石。那就行。对胖爷来说，那就是茅坑发大水，奋勇前进的事儿了。有机关吗？就算有机关，也不会太复杂。一来呢，是在水下，存在海水腐蚀和水压的问题；二来呢。把墓葬在海底，本身就是个大机关。在过去科技不发达的年代，墓准很难想象到未来会有盗墓贼长时间在海底完成作业，所以就算有机关，也不会太复杂。嗯，那就这么说，一马平川。来来来来，喝一口，喝一口。来，嗯，嗯。阿宁呢？嗯。Sir. Everything's going as planned. Soon comes the crucial step. Keep your eyes on Wu Xie. The Wu's are tricky. Don't let him off hook. Yes, sir. Sir, was consultant Zhang involved in any of our projects? No. What about him? I have a feeling. It's just a hunch that something's off about him. 
If he threatens the operation, take him out. Yes, sir. Remember, your safety is important. Ning, you're my most valuable asset. They said that the road is very long. The road is in the middle of the road. They are using the road. When they are set up, we will go down. Let's go. Let's go.
错。秃子，我说你手咋那么欠？你瞎什么呀？胖爷心肝脾胃肺都快被你甩出来了，信不信我吐你脸？大小盲肠，事机从权。哎呀，我要不开那个机关，你就被那些个头发给吞了，你知道吧？我不用你管，别吵了，快上去吧小同志，这是什么位置？这里没有关床和棺椁，应该是耳室之一。哎，胖爷到家了。这些脚印，谁的？是不是三爷的？这个脚印像是刚刚踩过的。咦，这么小？这是一孩子吧？不超过三岁。你说这儿又不是游乐场，带一孩子来干嘛？嗯，湿了。是啊，湿了，湿乎乎的。哎呀！湿辣，粽子。你们发现没有？这脚印只有去的，没有回来的。这是个装婴儿的棺材。这小孩是墓主的亲人还是陪葬？是陪葬童子。这里边有好多好东西，特别是肚子里，里边有那个防腐珠，你知道吗？那可值钱了。哎，那小孩跑哪儿去了？宝贝儿，哎，那小孩跑哪儿去了？小宝贝儿，小宝贝儿，真淘气，让叔叔来看看你。小声点儿，人家年纪小小被拉过来陪葬，你让人死后都不得安生啊？猫哭耗子假慈悲。得，不找他了。那我看看这里边还剩什么。哎，等等，这个棺材跟别的棺材长得不一样，还是别看了。我们不是来倒名气的，赶紧找到主墓室，别浪费时间。嗯。先下手为强，给他来一镖。嘿，这把刚是元明时期的，破坏了可是文物流失。那么沉，反正也拿不走。还有别的路吗？还有什么出路啊？除了这个门，就是咱们进来的洞。要不咱们就从这儿趟过去，要不咱们就上船买票坐飞机回北京。我请你吃涮羊肉、烤鸭、卤煮。你这一缸怕什么呀？哎，走。你打我干嘛呀？疼。
。哎，你看这瓷缸像不像咱导游？咱们再戴一红帽子，举一个小彩旗，完了他说：“哎，往这边看 ，Follow me。”行了，这些恶作剧就是用来吓唬人的。万一他有意识呢？很有可能。行了，你们两个，走吧。哎，等等，一般这种用刀都会有机关，我先检查一下。如果三叔来过的话，前面的门都开着，肯定有人进去过。应该不是我三叔。如果他来过的话，这里面的所有机关应该已经被破坏或者触发了。哎，这一脚下去有多轻有多重，可都是有讲究的。小同志，你行不行 ？Follow me。得嘞。疼啊！是啊，一点都不疼啊！哎，胖子，被箭射死了，这么爽啊！我没死过，我也不知道啊。嗯、哎？哎，你，哎哎，也没哭哭冒血啊？嗯、哎，是啊、哎，还真没事啊。啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！嘘嘘！哎，啥？走。
。张官，抓到他了吗？哎，他跑太快了，跟不上。哎，哎，你们这？没事儿，没事儿。哎，阿宁呢？那臭娘们儿麻子敲门坑人到家了，拿我们当挡箭牌，贼狠！哎，我说秃子，你主子已经进去了，你不跟着他去啊？啊，阿宁刚才是故意踩中机关的。你。哑巴生，逗闷子是吧？你居然骗了我们一路！这剑是莲花头的，并不伤人。那墓主人做这些机关，是想让我们知难而退吗？哎，我告诉你，这墓主人啊，就是王母娘娘来例假，有神经病。你说要不就射死我们？逗我什么咳嗽啊！这个陷阱是阿宁故意踩的，表面上他是想置我们于死地，但实际上这剑是莲花头，并不伤人。那这就奇怪了，凭他的能力，他完全可以独自一人来到海底墓，那他千方百计把我们叫过来，目的是什么？他就是觉得进来太容易了，后边用不着咱们了，所以他卸磨杀驴，知道吗？莫非他是通过三叔得知海底墓秘密的？总之，他现在甩掉我们，就是想自己去做那些不能让我们知道的事情。哼，他肯定是知道哪有丫头货，他想自己独吞了。我告诉你，这外国文物贩子心太黑，说下黑手就下黑手，成了别慎着，追。去走别的墓室。哎，亚部长，你别写线了，就跟这儿瞎指挥行不行？小粽子带的路能信吗？他肯定把咱们往粽子窝里带，那咱们成什么了？咱们不成外卖了吗？听没有皮儿的吧，去左边墓室。耗子舔猫屁股作死是吧？行，听你的。哎，等等，嗯，先回去把氧气瓶拿过来吧，免得有什么意外。嗯，下不为例啊。这一来一回也就十分钟，东西呢？难道是我们记错位置了？阿宁把瓶子弄走了？不可能，他刚才明明进了墓室，除非还有别的路。这就不是刚才咱们待那地方，刚才那耳是没住的。他说的对，角落里的婴儿棺也不见了，陪葬品的摆放也不一样，而且，你看顶上。怎么可能？我们是走错了路，还是进错了门啊？可刚刚明明只有一条路啊！哎呀，你别看了。这自古华山一条路，这要是进错门，我娶粽子当老婆。哎，你三叔就没跟你说过这海底墓里边的道道？道小哥，你以前来过这个墓吗？不知道，来没来过不知道。你老年痴呆了。或许我来过，有些地方我觉得似曾相识，但是又想不起来。哎，我说小同志，海底墓那么新鲜的东西，你三叔没跟你说过，你再好好想想。我三叔以前倒是跟我说过不少故事，但我也不知道哪句是真的，哪句是假的。得，那我先抛砖引玉啊。之前我问过阿宁，三爷是怎么知道这海底墓的
。阿宁说，当年有伙盗墓贼在西沙群岛炸沉船，他们发现这下面有墓室，墓室的封土几乎都完全被破坏了。外层的木墙也有几处塌陷，但是他们就是找不到进入墓的好办法。不对，什么叫被完全破坏啊？进来的时候你也看见了，外面破坏的并不严重。这是阿宁说的，这我引述给你，这不就抛砖引玉吗？你到底听不听？真是，我说哪儿了？啊，对，当时还有一队考古队也知道了这事儿。等这伙盗墓贼走了以后呢，这队考古队就对这儿进行了秘密的调查。下面的墓室是密封的，有层防水墙，用高土封死了。里面可能有什么太好了。张教授，啊，你是专家，你来吧。只有中间两个字能看清，内府，内府就是皇家监管制造器具的部门。这盒子，可能是明朝的物件。这绢布里面本来应该是包着东西的。要想进墓，就得打开墓墙。可这是海底啊，一打开墓墙，海水就会涌进去，到时候这墓成什么样，可就没人知道了。而且啊，考古队嘛，保护文物第一位，总不能像我一样乱炸仪器。唯一可以确定的就是那个入水口是关键。当时有人提议在墓的底部挖掘隧道进去，但是经过探场定位，这里的海底的土并不是西沙的原生沙土，而是福建官窑附近的白高泥，封土范围达到七千多平方米。按照比例计算，当时的技术根本下不到墓底。但是他们还是挖了，挖了十五米深都没见着底砖，而且还要挖多久、挖多长时间，根本估计不出来。再加上因为一些客观因素，考古队就撤了，这儿用土重新给埋起来了。而且最逗的是，他们当时考古队调查的资料全不见了。再过了几年啊，又来了另一波考古队，你三叔在里边。这也太无组织、无纪律了，怎么能一个人出去啊？连请示都不请示一声。就是啊，要是出事儿可怎么办呢、啊？哎，你们快看，那块礁石上面哪儿啊？哪儿呢？在哪儿呢？我看见了。蛇眉铜鱼。对啊。阿宁说：“你三叔觉得那个意外死亡的队员一定下过海底墓，他手中的蛇眉铜鱼就是证据。所以他们就在那个附近搜索，果然发现了四十多个巨大的石锭，就是咱们之前来的时候看见的那些。没错了，在我们所在的这片海域下面，就有一座沉船葬海底墓。真的，沉船葬海底墓，就是把陵墓修在船上，然后在海里找个谷地或是海沟。”把船凿穿，然后沉下去，再封上土，就成了个沉船葬海底墓。其实和陆地上是一样的，就是换到了海里而已。这个地方原来肯定是个小海谷，后来被填平了。我的天哪，这可是大手笔，古代人能做到吗？就是啊，文姐，我们终于找到了。嗯，后来呢？后来，你三叔就亲自下了一回啊。完了，考古队中途又撤了，又不了了之了。直到最近，你三叔又找了阿宁他们公司合作，想重新下墓。我再跟你说一遍，这都是阿宁告诉我的，真假不知道。但是我觉得大体差不离，他没必要拿这个编瞎话骗我吧？啊，除非除非我三叔也骗了他。对。
我记得我小的时候，三叔的确离开家很长一段时间，回来的时候又黑又瘦，整个人精气神也不太好。但我还记得，他和爷爷关在房间里说了好半天的话，爷爷还把他骂了一顿。我相信，我三叔的确来过这里，但这还是解释不了，为什么这件耳事突然变了样。合着我跑题了是吧？行，我来过。带着信仰去飞，要并肩作战。